，嫂子，啊，嫂子，啊，你赶紧给我出来！来了来了，你回来了，如花，我再不回来，这个家都被你折腾成什么样子了？怎么了？饭菜不做，衣服不洗，冰箱里都没菜了，没看见吗？臭丫头，我这不是刚从地里干完活回来，累了想歇会，我这就买去。没菜了，你不会自己去买吧？你嫂子刚干完活，回来休息一下，怎么了？不就干点活嘛，还要休息一下？我看他就是想偷懒，装什么装？你说的是什么话？既然他都嫁到我们家来当儿媳妇了，那就应该好好尽他当儿媳妇的本分，好好孝顺孝顺你。你嫂子怎么不孝顺了？这家里吃的、穿的、用的，全是你嫂子买的。洗衣、做饭、干家务，全是你嫂子干的。倒是你呀、啊，整天有事没事就给家里添乱。你不帮家里干点家务活，我才不干呢！他既然都嫁到我们家来，那就是他应该要做的事情。我是你的亲闺女，你怎么胳膊肘还往外拐呢？你怎么能说这话呢？你嫂子跟我们是一家人，一家人就要共同承担。你是没结婚，不知道经营一段婚姻有多难，家庭琐事有多烦，可不比你工作轻松啊！那我以后找个好老公，我就不用做这些了。傻丫头，这婚姻呐、啊，可不是电视剧。谁都想找又高又帅又温柔的老公，可是谁都能找得到嘛？这童话里的故事啊，都是骗人的。谁说的？好像就对我挺好的呀。对你好就好，可是你这又懒又任性的毛病啊，要改一改，要不然呢、啊，别把别人吓跑了。谁又懒又任性了？好好好，你不懒，你不任性，今晚的晚饭你做啊。哎呀，妈妈。人家不会做，不会做就学，赶紧做去。每一个让我省心的。我是如花，给个关注呗。哎呦妈，你看这新闻，简直太可怕了。哎呦，你看这喝酒就是误事啊！你让他的老婆孩子以后怎么过呀？嗯，来，我看看你看看。啊，干嘛？你自己看看这新闻呐、啊，这丈夫聚餐喝酒身亡，你没事也要少喝点酒。就是，嗯，又不是每个人喝酒都是这样子。那万一呢？这是可说不准的。哎，哪有那么多万一啊？那人家叫我出去喝酒，那是给我面子，看得起我，那我不去，那多没面子。这到底是面子重要还是健康重要啊？这么喝酒，人没了，自己倒是挺挺轻松的。那留下年迈的父母和幼小的妻儿，失去了家里挺难受。你让他们怎么生活呀？子宇说的对，你看看你这么爱喝酒啊，让你看看人家的惨痛教训。以后这酒啊，能不喝就别喝了。妈，你这么说也不对。一，要是都不能喝酒，那人家以后剩下酒干嘛？嗯，这酒可以喝，要量力而行嘛。你是想量力而行的，你们男人都好面子，这万一这朋友劝酒，你耐不住面子继续喝了怎么办？要我说，最安全的办法就是不要喝酒了。就是了，最讨厌那些劝酒的人了，还朋友呢，一点不顾人家的健康，这是什么朋友啊？这酒桌上的朋友都是酒肉朋友，不值得去交。妈，你这又不对，那人家新闻都说了，那个喝酒的男主是跟。发小一起喝的，这跟发小怎么能也是酒肉朋友吧？还发小呢，这人出事了，给他发小打电话，这话都还没说完呢，就挂电话了。你看看这多冷漠呀！就是，你给我记住了，再好的朋友也不及家人爱你。以后啊，这酒能不喝就尽量别喝啊，不是，是不能喝酒，听到没？哎呀，好了好了，知道了，知道。你还喝？哎，你给我！哎，给我滚回去睡觉去。哎，哎，哎，你干嘛？把你手机给我。我忙着了，等会儿。不会吧？不会真的有人这么详细，连手机都不给妹妹吧？我现在真有事啊，等我给你。我不管，我就要现在。你别无理取闹了，好吧？妈，妈，怎么了？怎么了？哥他不给手机给我。你是哥哥，就不能让着点妹妹？妈，这是我的手机，我为什么要给他？你是大的，就
应该让他想的。妈，我一辈子都是哥哥，我就应该让着他一辈子吗？我就应该吃一辈子的亏吗？什么叫吃亏？你让着妹妹叫吃亏了？妈，我们都是你的孩子，他自己喜欢什么东西，就应该自己去努力去奋斗。在家里我可以让着他，可是但他以后出了社会，谁让他？有人让着他吗？我觉得你哥说的有一点道理，是你自己不懂事儿。